সহস্রদেহ অধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ খুব পরিচিত একটি নাম উনিশশো সালের একলা নভেম্বর দিনাজপুর জেলার পচাগঞ্জ থানাধীন দকচাই নামক সবুজ শ্যামলা একটি গ্রামের সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে এই অসাধারণ মানুষটি জন্মগ্রহণ করেন মৃত তমিজউদ্দিন ও মৃত খয়রুন্নেসা এর পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে তৃতীয় নম্বর ছিলেন তিনি আব্দুর রশিদ ছোটবেলা থেকেই উদ্যমী ডানপিটে খেলাধুলা প্রিয় লেখাপড়ায় উজ্জ্বল ছিলেন তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে উনিশশো সালে ছোট সুলতানপুর প্রাইমারি স্কুলে তার শিক্ষা জীবন শুরু করেন উনিশশো সালে তিনি শ্যাতগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় হতে প্রথম বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এরপর তিনি উনিশশো সালে রাজশাহী নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হন উনিশশো আটান্ন সালের দুসরা এপ্রিল তিনি মছমদ লুৎফা বেগমের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বিয়ের মাত্র দুই দিন পরেই তিনি এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন উনিশশো সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন উনিশশো সালে তিনি অনার্স কমপ্লিট করেন উনিশশো বাষট্টি সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে ভর্তি হন উনিশশো বাষট্টি সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আইউ বিরোধী আন্দোলনের জন্য তথা সামরিক শাসন এবং হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য তাকে কারারুদ্ধ করা হয় জেল থেকে বেরিয়ে চাকুরির জন্য অধ্যাপক পদে নগা কলেজে ইংরেজি বিভাগে নিয়োগ পরীক্ষা দেন এবং উনিশশো বাষট্টি সালের পনেরোই জুলাই অধ্যাপক পদে নিয়োগের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন উনিশশো সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে প্রশাসনিক অদক্ষতার প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন সেদিনই একমাত্র কন্যা ও স্ত্রী সহ বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে ট্রেনে আসার সময় জয়পুরহাট রেল স্টেশনে জয়পুরহাট কলেজের স্টাফ এবং প্রিন্সিপাল সহ সবাই ব্যাগ ব্যাগেজ নামিয়ে নিয়ে জয়পুরহাট কলেজে প্রফেসর পদে যোগদানে বাধ্য করেন এরপর উনিশশো সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি তিনি কুড়িগ্রামের উলিপুর থানার উলিপুর কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এরপর উনিশশো সালের চারই এপ্রিল ঠাকুরগাঁও কলেজের কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধের ভিত্তিতে তিনি ঠাকুরগাঁও কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন উনিশশো সাল যখন সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা ও বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষ স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়ে আনন্দে মরিয়া ঠিক সেই সময় কিছু অস্ত্রধারী রাজাকা রাল পদরেরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হানা দিয়ে মালামাল লুট করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে ঠিক সে সময় নির্ভীক প্রতিবাদী অধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ সাহেব স্থানীয় লোকদের অনেককে এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেন পরবর্তীতে তিনি নিজের নাম ঠিকানা সহকারে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রাপ্তিপত্র সংযোজিত করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রিয় নেতা সহস্রদ্ধেয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী বিরল থানাধীন জনাব ইউসুফ আলীকে প্রদান করেন কিছুদিন পরে তিনি তৎকালীন দ্বিতীয় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল মোজাফর এন এ যোগদান করেন এবং অবলীলাক্রমে উক্ত পার্টির বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন উনিশশো সালে তিনি বোচাগঞ্জ বিরল নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে অংশগ্রহণ করেন উনিশশো সালে উত্তর নামক একটি সাহিত্য গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন 
কবি নজরুল ইসলাম ও সমাজতাত্ত্বিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সেতুং এর মৃত্যুকে স্মরণ করার নিমিত্তে একটি উত্তরণ নামক সংকলন প্রকাশ করেন উক্ত সংকলনে তার লেখা আমার চেতনায় মাও সেতুং নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এতে মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তি মিছিল মিটিং সহ তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করে ওই লেখার কারণে তাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং সামরিক আদালত তাকে নয় মাস দণ্ডিত করে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি শেতাবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন উনিশশো সালে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগদান করেন উনিশশো সালে তিনি পচাগঞ্জ উপজেলার প্রথম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং জয়লাভ করেন এতে তিনি সাধারণ মানুষের আরও কাছে আসার ও সেবা করার সুযোগ পান তার ক্ষমতাকালে অসংখ্য চোর ডাকাতকে স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে এনে কর্মের সুযোগ করে দেন তিনি অসংখ্য স্কুল কলেজ যেমন বগুলতলা ডিগ্রি কলেজ দকচাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সহ প্রতিষ্ঠা করেন এমনকি বগুলতলা ডিগ্রি কলেজের এই ভবনটি তার নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত করেন বচগঞ্জ উপজেলার রাস্তাগুলোর দুই ধারে সারিবদ্ধ গাছ লাগিয়ে সবুজের সমারোহ গড়ে তোলেন তিনি কতটা প্রকৃতি প্রেমী সেটা তার দুটি বাড়ির মধ্যে সাজানো গাছপালা দেখলেই বোঝা যায় দুই সালে তিনি শেষ নিবাস নামে একটি বাড়ি গড়ে তোলেন and this cannot be found in the urban areas i mean in towns moreover i think myself that i am in war so i have my long hair <laughs> on my back i don't have uh, the beard on my chin uh, as uh, the uh, goats do have on uh, beard in their chins so i am a lion if i consider myself as a lion then i should live in সেখানে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবান জ্ঞান দান করার জন্য নির্মাণ করেন জ্ঞান মঞ্চ সাধারণ মানুষের জ্ঞানের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য গড়ে তোলেন লাইব্রেরি রচনা করেন অসংখ্য বই যাদের মধ্যে সময় এবং আমি সিদ্ধ কথার নিষিদ্ধ সংলাপ কবিতা শেষে কবিতা আমার জীবন এবং এক ডটস আমি চলে গেলে রঙের বাস্তব আমার ভবনে অন্যতম সারা জীবন মনে রাখবেন নামক একটি নথিও তিনি প্রকাশ করেন আধার অন্যায়কারীর ত্রাস নির্ভীক সত্যের পূজারি লোভ লালসা যাকে গ্রাস করতে পারেনি অধ্যক্ষ আব্দুল রশিদ সাহেব আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার আজ তার আশিতম জন্মবার্ষিকী
this is a very, very poor arrangement for you all, but your attendance is the greatest happiness for me. <laughs> I congratulate you all, and here I send out my heart is love for you all. And with these few words, I like to declare the opening of this gala night with this ceremony. Thank you all, ladies and gentlemen. Thank you. Cholo namra dohat tule sisti ko tar gache prarthana kori tar dewa ek gift jano amader majhe juk juk thore beche thake. Shubhok achke rei din ti shubhok shamneer bochola. So let's celebrate.